குரு பெயர்ச்சி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மகர ராசி லாபம் எயிட்டி பர்சன்ட் ப்ராஃபிட் நல்ல ஒரு லாபம் தொழில் லாபம் உங்களுக்கு கவனம் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இருந்தால் போதும் சிறு கவனம் உலக தமிழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் குரு பெயர்ச்சி பலன்கள் குரு பெயர்ச்சி பலன்களுடைய வாழ்த்துக்கள் அனைவருக்கும் இந்த குரு பெயர்ச்சி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் பதினோராம் தேதி துலாம் ராசியிலிருந்து விருச்சிக ராசிக்கு இடம் பெயர்கிறார் அவருடைய பார்வை மீன ராசி ரிஷபராசி கடக ராசியில் அவருடைய பார்வை பதிவு இந்த குருவுடைய பயிற்சி ஒவ்வொரு ராசிக்கும் நன்மைகள் என்ன கவனம் எங்கே இருக்க வேண்டும் என்ன மாதிரியான ஒரு உத்வேகமான முன்னேற்றங்களை கொடுப்பாங்கிறத விரிவாக உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க ஹெட்லைன்ஸ் டிவி நாலு லட்சத்துக்கும் அதிகமானவங்க வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுறாங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட ரிலேஷன்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் குரு பெயர்ச்சி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மகர ராசி மகர ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ராசிக்கு குரு ஒரு யோகமான சாதகமான நிறைய பலனை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கிரகம் கிடையாது இருந்தாலும் விரையாதிபதியாகவும் குரு தான் வராரு அந்த ராசிக்கு மூன்று கூடிய சகாயஸ்தானாதிபதி ஃபேமஸ் சகோதர ஸ்தானம் தைரிய ஸ்தானம் கீர்த்தி புகழ் இந்த மாதிரி ஸ்தானங்களுக்கு அதிபதியான குரு இயற்கையாக ஒரு சுபராக இருந்து பொருளாதாரத்துக்கு முக்கியமான ஒரு அதிபராக இருக்கும் பொழுது அவர் எப்பெல்லாம் பதினொன்றுல மகரத்துக்கு வராரோ அப்பெல்லாம் அந்த வருடம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய பிஸ்னஸில் நல்ல க்ரோத் ப்ரொமோஷன்ஸ் நிறைய மணி ஏர்னிங்ஸ் மணி ரொட்டேஷன் இதெல்லாம் வந்து தொழில் ரீதியாக அவங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்கும் ஏன்னா பதினோராம் இடம் பத்தாம் இடம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம நம்ம சாஸ்திரப்படி எடுத்து பார்க்கும் பொழுது அது வந்து ஃபேமிலி என்ஜாய்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடம் கிடையாது அது தொழில் வளர்ச்சி வருமானம் லாபம் முன்னேற்றம் இந்த மாதிரி ஸ்தானங்கள் தான் அது அப்போ மகர ராசியில் பிறந்தவங்களுக்கு வேலையில் உள்ளவங்களுக்கு நல்ல ப்ரொமோஷன் க்ரோத் ஜாபில் உள்ளவங்களுக்கு சேஞ்ச் வேணா சேஞ்ச் பிளேஸ் ஆஃப் சேஞ்ச் அவங்களுடைய பொசிஷன் சேஞ்ச் டெசிக்னேஷன் சேஞ்ச் அடுத்தது அந்த மகர ராசியில் பிறந்தவங்களுக்கு பிஸ்னஸ் பீப்புள் மெயினாக பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு தான் மணி ஃப்ளோ நல்லா இருக்கும் இது வரைக்கும் மணி வந்து நிறைய பிளாக் ஆகிருக்கு பேமெண்ட்டே வரல டிலே எல்லா இடத்துலையும் என் பேமெண்ட் மாட்டியிருக்கு நான் கொடுத்த பணம்லாம் மாட்டியிருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த பணம்லாம் நீங்கள் வந்து திரும்ப எடுக்கக்கூடிய ஒரு டைம் இந்த மணி வந்து பேக் பண்ணி வரும் உங்களுக்கு மணி திரும்ப வந்து சேரக்கூடிய ஒரு இடம் நேரம் இது மகரத்துக்கு வந்து ஒரு ஃபேவரான ஒரு காலம் இப்போ மெயினாக சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம்ல தான் ஃபுல் பாசிட்டிவாக இருக்கு சரி விரையாதிபதி லாபத்தில் இருக்காரு இது எப்படி விரையாதிபதி போய் லாபத்தில் இருந்தால் விரையம் தானே பண்ணுவார் லாபம் எப்படி கொடுப்பாருன்னா இதுதான் விரயத்தில் லாபம் லாபத்தில் விரையம் விரயத்தில் லாபம் லாபத்தில் விரையனா நீங்கள் வந்து பணம் சம்பாதிக்கீங்க அந்த மணி வச்சுருக்கீங்க அதை வேற ஒரு இடத்துல இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியாகவோ இல்லை அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஒரு லாங் டர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லாங் டர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னா ஒரு டென் இயர்ஸ் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அந்த மாதிரி செய்யக்கூடிய ஒரு டைம் இந்த மகர ராசிக்கு இந்த டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் வரக்கூடிய குரு பயிற்சி அக்டோபர் மாதம் அப்போ அந்த லாங் டர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு நீங்கள் வந்து இதில் தைரியமாக இறங்கலாம் உங்கள் சுய ஜாதகத்தை சனியும் புதனும் வலுவாக இருந்தால் ஷேர்ஸில் கூட நீங்கள் வந்து தைரியமாக ரிஸ்க் எடுக்கலாம் இந்த டைமில் லாங் டர்மாக இருந்தால் அது உங்கள் பேர் சாட்டி நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிக்கோங்க இது ஒரு ஃபேவரான பாயிண்ட்டாக எடுத்துக்கிறோம் பதினொன்றில் குரு தான் மேரேஜ் ப்ரொப்போசல்ஸுக்கு வந்து ஃபேவரான்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ் திருமணத்துக்காக திருமண வயதில் காத்திருக்கவங்களுக்கு ஃபேவராக இருக்கும் பதினோராம் இடம் வந்து இரண்டாம் திருமணம் மறுமணம் சொல்லக்கூடிய இடமும் கூட அதனால் லைஃப்பில் வந்து சிலருக்கு சில தோஷங்கள்னாலேயும் சில கிரக கோச்சார பலன்கள்னாலேயும் சில ஒத்து போகாத தம்பதியோடய இணைப்புனாலேயும் பிரிவுகள் ஏற்பட்டிருந்ததுன்னா அவங்க மறுமணத்துக்காக காத்திருந்தாங்கன்னா அந்த பலனும் இந்த குருவுடைய பயிற்சினால் பலனை கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு குரு சகோதர சகோதர ஸ்தானிக்கு உண்டு அதாவது உங்களுடைய இளைய சகோதரர்கள் சகோதரிகள் அந்த ஸ்தானத்துக்கு அதிபதி குரு உங்களுக்கு பதினோராம் இடத்துல வரும்பொழுது அவங்களால் ஆதாயம் அவங்களால் உங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட் அவங்களால் உங்களுக்கு ஒரு ப்ரொமோஷன் இல்லை அவங்களால் உங்களுக்கு ஒரு ஃபேமஸ் நடக்கக்கூடிய ஒரு காலம் அதே மாதிரி உங்கள் சகோதரர்களுக்கும் சுப பல நடக்கக்கூடிய ஒரு காலம் இது சரி எஜுகேஷனுக்கு நல்லா இருக்குமா மகரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சனி பன்னெண்டில் உங்கள் ராசிநாதன் குரு பதினோராம் இடம் இப்போ குரு பதினோராம் இடத்துல வந்தால் கல்விக்கு வந்து நல்ல பலனை கொடுப்பாரா அவர் பார்வை நேராக அஞ்சாம் இடத்துல விழும் இப்போ ஐந்தில் குரு பண்ணார் பார்த்தார்னா கல்விக்காக இருக்கக்கூடியவங்க கல்விக்கு முயற்சி எடுக்கக்கூடியவங்க புதிய பாடத்திட்டங்களை எடு எடுக்கக்கூடியவங்களுக்கு ஒரு ஃபேவரான ஒரு டைம் அவருடைய பார்வை என்ன பண்ணும் எஜுகேஷனில் உங்களுக்கு ஒரு படி முன்னேற்றம் குரோத் கொடுக்கும் இப்போ மகரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் குருவோடைய பார்வை குரோத் உங்களோட எஜுகேஷனுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் ஃபேவர் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு காலேஜ்
அடுத்தது இந்த மகர ராசிக்கு இந்த குருவோடைய பார்வை மூன்றாம் இடத்துல பதியிறது இதுதான் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் குரு தான் வந்து ஒரு விஷயத்த உருவாக்குபவர் படைப்பாளி இப்போ படைப்பாளின்னா இப்போ ப்ரொடியூஸ் ப்ரொடியூசர் அப்படின்னு வந்துட்டாருன்னா அவர் வந்து குருவோடைய ஆதிக்கம் ப்ரொடக்ஷன் புதுசாக வந்து ஒரு மெனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி ஆரம்பிங்கனா குரு தான் ஆதிக்கம் அந்த மாதிரி பிளான்ஸ் இருந்து ஏன்னா மோஸ்ட்லி மகர ராசியில் பிறப்பவங்க எல்லாம் பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க ஏன்னா மகரமே காலப்புருஷ தத்துவப்படி தொழில்ஸ் தான் அதில் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க முக்கால்வாசி பேர் இந்த மகரத்தில் வந்துடுவாங்க மகர லக்னம் இல்லை மகர ராசி கும்பம் கும்ப லக்னம் அந்த மாதிரி வராங்க இப்போ குருவோடி இந்த பொசிஷன் என்ன பண்ணுது அவங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அவங்களுடைய நியூ ப்ராஜெக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு இது ஒரு ரைட் டைம் லோன் எடுக்கிறாங்க லோன் எடுத்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல அவங்க வந்து ஆதாயம் அடைகிறாங்க பலன் அடைகிறாங்க அதெல்லாம் நம்ம வந்து ஃபேவராக எடுத்துக்கலாம் சைல்ட் பர்த்துக்கு வந்து இந்த இந்த காலகட்டங்கள் வந்து ஃபேவராக மகரமை பொறுத்த வரைக்கும் ஐந்தாம் இடம் அந்த ஐந்தாம் இடத்து குரு பார்வை பதியும் பொழுது குழந்தை பாக்கியத்துக்காக காத்திருக்கவங்களுக்கு குழந்தை பாக்கியத்தை மன நிம்மதியாக மனப்பூர்வமாக கொடுக்கும் அந்த பாசிட்டிவான ஒரு பலன்களும் உண்டு ஸோ இத்தனை நல்ல பலன்கள் இந்த குருவு கொடுக்குறார் சிறு கவனம் தேவை சிறு கவனம் எதுக்கு தேவை இந்த பனிரெண்டாம் இடத்துக்கு அதிபதி குரு இல்லையா திடீர்னு ஒரு அன்லக் மாதிரி அதாவது ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்து ஒரு அன்னோன் இடத்துல ரிஸ்க் எடுத்து எங்கேயாவது இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஷார்ட் டர்மாக இன்வெஸ்ட் பண்ணி ரிட்டர்ன்ஸ் எதிர்பார்க்குறீங்கன்னா அந்த சமயத்தில் சின்ன சர்க்கிள் வரலாம் கவனமாக இருக்கணும் நீங்கள் அதே மாதிரி பணம் கொடுக்கல் வாங்கல் இப்போ என்ன தான் பதினோராம் இடத்துல குரு இருந்தாலும் லாபம் இருக்கும்போது பணம் பலம் இருக்கும்போது நீங்கள் லோன்லாம் எடுத்து யாருக்காவது ஹெல்ப் பண்ண போயிட்டு அது விரையத்துக்கும் அதிபதியாக இருக்கிறதுனால போனது ஒன் சைட் கோயிங் அவுட் கோயிங் மாதிரியே போயிடும் அதுலேயே நீங்கள் கவனமாக இருக்கிறது மிக மிக அவசியம் ஸோ கிட்டத்தட்ட எயிட்டி பர்சன்ட் மகர ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த குரு பயிற்சி குழந்த பாக்கியம் திருமண பாக்கியம் உங்களுடைய தொழில் முன்னேற்றம் வேலையில் மாற்றம் பதவி முன்னேற்றம் எஜுகேஷன்ஸ் அதாவது மாணவர்கள் வந்து கல்வி திட்டங்களுக்கு வந்து சிறப்பு செயல்பாடுகள் அதிர்ஷ்டம் பெயர் புகழ் நடிகர் நடிகைகள் அரசியலில் உள்ள ஒரு ஆதாயங்கள் இதெல்லாம் அடையக்கூடிய ஒரு நல்ல நேரம் இந்த குருவோடைய பயிற்சி கவனம் தேவை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது ரெண்டு விஷயம்தான் ஒன்று பணம் கொடுக்கல் வாங்கல் இன்னொன்று ஹை ரிஸ்க் அன்னோன் ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டாம் அதர்வைஸ் இந்த மகரம் சூப்பராக போகும் இந்த டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் டு நைன்டீன் குரு பயிற்சி இப்போ நீங்கள் பார்த்தது வந்து இந்த குரு பயிற்சி ஒவ்வொரு ராசிக்கும் உண்டான அந்த பயிற்சியுடைய பலன் இந்த பயிற்சியுடைய பலன் நிச்சயமாக உங்களுக்கு பொருந்தும் உங்கள் லக்னம் என்னங்கிறதையும் நீங்கள் உங்கள் ஜாதகத்தில் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் உங்கள் லக்னம் சப்போஸ் இப்போ நான் மேஷராசிக்கு சொல்கிறேன்னா உங்கள் லக்னம் வந்து ரிஷபமாக இருக்கலாம் உங்கள் லக்னம் கடகமாக இருக்கலாம் நீங்கள் கன்னி ராசியாக இருக்கலாம் கும்ப லக்னமாக இருக்கலாம் மீன ராசியாக இருக்கலாம் மிதுன லக்னமாக இருக்கலாம் அப்படி லக்னங்கள் வெவ்வேறாக வரும் ராசிகள் வெவ்வேறு வரும் சில பேருக்கு லக்னமும் ராசியும் ஒன்றா வரும் அந்த மாதிரி இருந்தால் ராசிக்கும் சரி லக்னத்துக்கும் சரி இப்போ நான் எந்தெந்த ராசிகளுக்கு பலன் சொன்னால் அந்த லக்னத்தையே ராசியாக நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணி அதுக்கும் பலன் பாருங்கள் இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் வந்து துலா லக்னம் கும்பராசி அப்படின்னா துலாம் ராசி அண்ட் கும்பராசி ரெண்டுத்துக்கும் நீங்கள் பலன் பார்க்கலாம் நீங்கள் கடக லக்னம் சிம்ம ராசினா சிம்மம் அண்ட் கடகம் ரெண்டுத்துக்கும் பலன் பார்க்கலாம் அந்த ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி பொதுவாக பொருந்தக்கூடிய பலன் நிச்சயமாக உங்களுக்கு நடக்கும் இது வந்து இந்த மாதிரியான நீங்கள் பலன் எடுத்துக்கிற விதம் அதுக்கப்புறம் உங்கள் சுய ஜாதகத்திலையும் குரு எவ்வளோ பலமாக இருக்காரு யோகரா அவயோகரா அவர் எப்படி நன்மையை செய்யக்கூடியவர் என்ன திசைகள் இருக்குது அந்த திசைகளுக்கு இது பொருந்துமா இதையும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்த்துங்க அந்த மாதிரி பார்க்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தால் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு தெரியல உங்களுக்கு ஒரு கன்சல்டேஷன் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்பிளேல தெரியல என்னோட நம்பரை வாட்ஸ்அப்பில் ஆட் பண்ணி உங்கள் நம்பரில் என்னுடைய நம்பருக்கு நீங்கள் மெசேஜாக ஷேர் பண்ணலாம் குரு கிரகத்துடைய ஒரு பரிகாரங்களாம் என்ன பண்ணால் இந்த குரு வந்து நீங்கள் சாந்தி பண்ணலாம் குரு எந்த ஸ்தானத்தில் போனாலும் எப்படி நன்மையை அடையலாம் அப்படின்னா முதல்ல நீங்கள் அடிப்படையான தத்துவங்களை புரிஞ்சுக்கணும் குரு ஒரு சுப கிரகம் இந்த குருவுடைய காரகம்லாம் என்ன ஒரு மனிதனுக்கு வந்து குழந்தை பிறப்புக்கு முக்கியமான ஒரு காரகர் குரு பொருளாதார முன்னேற்றம் அதாவது அவங்க ஃபினான்ஷியலாக நல்லா ஏர்ன் பண்ணுறாங்க ஃபேமிலியை டெவலப் பண்ணுறாங்க அந்த ஃபேமிலி க்ரோத் நல்லா இருக்குது குடும்பம் செழிப்பாக நல்ல தோப்பாக அழகாக இருக்குன்னா அதுவும் குருவுடைய ஒரு பார்வை தான் அப்போ இந்த குரு ஒரு ஜாதகத்தை எவ்வளோ முக்கியமான இடம்னா சுப கிரகம் பாசிட்டிவான மைண்ட் சில பேருக்கு பாருங்கள் என்ன கஷ்டம் நடந்தாலும் எவ்வளோ நெகட்டிவ் நடந்தாலும் பாசிட்டிவாக எடுத்துக்குவாங்க அதில் 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 இருக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்களே பார்ப்பாங்க ஏன்னா அந்த பாசிட்டிவான மைண்ட் செட்டை கொடுக்கறதே இந்த குரு மாதிரி ஒரு சுப கிரகம் தான் அப்போ குரு இவ்வளோ இம்பார்ட்டன் ரோல் பிளே பண்ணும்போது அந்த குருவை நீங்கள் எப்பொழுதுமே அதாவது பயிற்சி அடையுதோ பயிற்சி அடையலையோ உங்களுக்கு அஷ்டம ஸ்தானமாக இருந்தா
சில நேரங்களில் தவறான இடத்துல குரு இடம் பெயர்ச்சி அடைஞ்சாலும் கூட சோதனைகளை கொடுத்து உங்களுக்கு பாடம் புகட்டும் ஏன்னா நீங்க மிஸ்டேக்ஸ் பண்ண பண்ணதான் உங்களுக்கு வந்து அறிவு வளரும் ஆனா ஒரே மிஸ்டேக்கை திரும்ப திரும்ப நீங்க பண்ணி பழகக்கூடாது அந்த மாதிரி இந்த குருவுடைய பார்வை இந்த குருவுடைய பயிற்சி நீங்கள் செய்ய வேண்டிய பரிகாரம் வியாழக்கிழமை மஞ்சள் நிற ஆடை மஞ்சள் நிற புஷ்பம் உங்களுக்கு பரிகார நிவர்த்திக்கு ஒரு சில ஜாதகங்களை பார்த்து நம்ம சொல்றதுக்கு தான் சொல்றோம் ஆனால் ரத்தினங்கள்ல குருவுடைய ரத்தினமா நம்ம கருதப்பட்டது என்னன்னா எல்லோ சஃபேர் நேச்சுரல் கனக புஷ்ப ராகம் இதை பத்தின ஒரு வீடியோ தனியா போட்டுக்க அதை நீங்க சர்ச் பண்ணி பாருங்க அந்த ரத்தினத்தை நீங்க தேர்வு செஞ்சு ஒரு வியாழக்கிழமையில வலது கை ஆண்களாக இருந்தால் வலது கை ஆள் காட்டி வரலையும் பெண்களாக இருந்தால் இடது கை ஆள் காட்டி வரலையும் நீங்கள் அணியலாம் வெள்ளி தங்கம் இரு உலோகத்திலையும் நீங்கள் அதை அணியலாம் இந்த பரிகாரத்தை நீங்கள் செய்யலாம் இதை தவிர பசு கோமாதா பசுவுக்கு வந்து நீங்கள் உணவு தானம் பண்ணலாம் பசுவுக்கு உணவு தானம் பண்ணும்போது அந்த பசு வந்து அதை சாப்பிட்டு பால் கொடுத்து மற்ற உயிரிகளை காப்பாற்றும் பொழுது அந்த புண்ணியங்கள் உங்களுக்கு வந்து பல விதத்தில் வந்து சேரும் அதே மாதிரி இனிப்பு தானம் பண்ணலாம் ஏழை குழந்தைங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு இனிப்பை நீங்கள் தானம் செய்யலாம் இதெல்லாம் பரிகாரத்துக்கு உண்டான முக்கியமான விஷயங்கள் தியானம் செய்யலாம் மகான்களுடைய சன்னிதானத்தில் போய் மகான்களை வணங்கி நீங்கள் ஆசை பெற்று தியானம் செய்யலாம் உங்களை நீங்கள் உணரும் ஒரு நிலைக்கு நீங்கள் செல்லலாம் இந்த தியானம் செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு உங்களை பற்றின சக்திகளும் உங்கள் ஆழ் மனசில் உள்ள நன்மை தீமைகளும் நீங்கள் கண்டறியக்கூடிய பலனை கொடுக்கும் இதுதான் நீங்கள் எளிமையாக செய்ய வேண்டிய பரிகாரம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி பாய் ஃப்ரம் சங்கர் நாராயண்